マリアン中島敦史マリアンというのは私のよく知っている一人の島民女の名前であるマリアンとはマリアのことだ聖母マリアのマリアであるパラオ地方の島民はすべて発音が鼻にかかるのでマリアンと聞こえるのだマリアンの年がいくつだか私は知らない別に遠慮したわけではなかったがつい聞いたことがないのであるとにかく三十に間があることだけは確かだマリアンの要望が島民の目から見て美しいかどうかこれも私は知らない醜いことだけはあるまいと思う少しも日本がかったところがなくまた西洋がかったところもない南洋でちょっと顔立ちが整っていると思われるのは大抵どちらかの血が混ざっているものだ純然たるミクロネシアカナカの典型的な顔だが私はそれを大変立派だと思う人種としての制限は仕方がないがその制限の中で考えれば実にのびのびと屈託のない豊かな顔だと思うしかしマリアン自身は自分のカナカ的な要望を多少恥ずかしいと考えているようであるというのは後に述べるように彼女は極めてインテリであって頭脳の内容はほとんどカナカではなくなっているからだそれにもう一つマリアンの住んでいるコロール南洋群島の文化の中心地だの町では島民らの間にあっても文明的な美の標準が幅を利かせているからである実際このコロールという町そこに私は一番長く滞在していたわけだがには熱帯でありながら温帯の価値標準が幅を利かせているところから生ずる一種の混乱があるように思われた最初この町に来た時はそれほどに感じなかったのだがその後一旦ここを去って日本人が一人も住まない島々をへめぐってきた後で再び訪れた時にこのことが極めてはっきりと感じられたのであるここでは熱帯的のものも温帯的のものも共に美しく見えないというより全然美というものが熱帯美も温帯美も共に存在しないのだ熱帯的な美を持つはずのものもここでは温帯文明的な虚勢を受けてしなびているし温帯的な美を持つべきはずのものも熱帯的風土自然ことにその陽光の強さのもとに不釣り合いな弱々しさを呈するに過ぎないこの町にあるものはただいかにも植民地のバスへといった感じの大敗したそれでいて妙に虚勢を張ったところの目立つ貧しさがあるばかりであるとにかくマリアンはこうした環境にいるために自分の顔のカナカ的な豊かさをあまり喜んでいないように見えた豊かさといえばしかし要望よりもむしろ彼女の体格の方が一層豊かに違いない身長は五尺四寸を下るまいし体重は少し痩せた時に二十貫と言っていたくらいである全く羨ましいくらい見事な体であった私が初めてマリアンを見たのは土族学者 H 氏の部屋においてであった夜狭い独身感謝の一室で畳の代わりに薄べりを敷いた上に座って H 氏と話をしていると窓の外で急にピピッと口笛の音が聞こえ窓を細めに開けた隙間から H 氏は南洋に14年住んでいるうちにすっかり暑さを感じなくなってしまい朝晩は寒くて窓を閉めずにはいられないのである若い女の声が「入ってもいい?」と聞いた「おや
、この土足学者先生、なかなか油断がならないな、と驚いているうちに、扉を開けて入ってきたのが、内地人ではなく、堂々たる体育の島民女だったので、もう一度私は驚いた。僕のパラオゴの先生、と H 氏は私に紹介した。H 氏は、今、パラオ地方のコタン氏の類いを集めて、それを翻訳しているのだが、その女は、マリアンは、日を決めて、一週に三日だけ、その手伝いをしに来るのだという。その晩も、私をそばに置いて、二人はすぐに勉強を始めた。パラオには、文字というものがない。コタン氏は、すべて H 氏が、島々の古老に訪ねて歩いてアルファベットを用いて筆記するのであるマリアンはまず筆記されたパラオコ端子のノートを見てそこに書かれたパラオ語の間違いを直すそれから訳しつつある H 氏のそばにいて H 氏の時々の質問に答えるのであるほう英語ができるのかと私が感心するとそれは得意なもんだよ。内地の女学校にいたんだものね。と、H 氏がマリアンの方を見て笑いながら言った。マリアンは、ちょっと照れたように熱い唇をほころばせたが、別に H 氏の言葉を打ち消しもしない。後で H 氏に聞くと、東京のどことかの女学校に2、3年、卒業はしなかったらしいが、いたことがあるのだそうだそうでなくても英語だけは親父に教わっていたからできるんですよと H 氏は付け加えた親父と言っても養父ですがねそらあのウィリアム・ギボンがあれの養父になっているのですよギボンと言われても私にはあの高官なローマ水防士の著者しか思い当たらないのだがよく聞くとパラオでは相当に名の聞こえたインテリ根血児、英人とドミントノで、独領時代に民族学者、クレーマー教授が調査に来ていた間も、ずっと通訳として使われていた男だという。もっとも、ドイツ語ができたわけではなく、クレーマー氏との間も英語で用を足していたのだそうだが、そういう男の幼女であってみれば、英語ができるのも当然である。私の偏屈な性質のせいか、パラオの役所の同僚とは、まるで打ち解けた交際ができず、私の友人と言っていいのは、H 氏の他に一人もいなかった。H 氏の部屋に頻繁に出入りするにつれ、自然、私はマリアンとも親しくならざるを得ない。マリアンは、H 氏のことをおじさんと呼ぶ。彼女が、まだほんの小さい時から知っているからだ。マリアンは、時々おじさんのところへ、うちからパラオ料理を作ってきてはご馳走する。その都度、私がお商売に預かるのである。ビンルームと称するタピオカ芋のちまきや、ティティンムルという甘い菓子などを初めて覚えたのも、マリアンのおかげであった。ある時、エイチ氏と二人で、道を通りがかりに、ちょっとマリアンのうちに寄ったことがある。うちは他のすべての島民のうちと同じく丸だけを並べた床が大部分で一部だけ板の間になっている。遠慮なしに上がっていくとその板の間に小さなテーブルがあって本が載っていた。取り上げてみると一冊は栗リ川白村の英子戦尺でもう一つは岩波文庫のロティの結婚であった。天井に吊るされた棚にはヤシバスケットがたくさん並び室内に貼られた紐には簡単機の類が乱雑にかけられ島民は衣類をしまわないでありったけだらしなく干し物のように引っ掛けておく竹の床の下に鶏どもの鳴き声が聞こえる部屋の隅にはマリアンの親類でもあろう一人の女がしどけなく寝転んでいて私どもが入っていくと、うさんくさそうな目をこちらに向けたが、またそのまま向こうへ寝返りを打ってしまった
そういう雰囲気の中でクリア川ハクソンやピエール・ロティを見つけた時は実際なんだか変な気がした少々痛ましい気がしたと言ってもいいくらいであるもっともそれはその書物に対して痛ましく感じたのかそれともマリアンに対して痛々しく感じたのかそこまでははっきりわからないのだがそのロティの結婚についてはマリアンは不満の意を漏らしていた現実の内容は決してこんなものではないという不満である昔のそれもポリネシアのことだからよくわからないけれどもそれでもまさかこんなことはないでしょうという部屋の隅を見るとみかん箱のようなものの中にまだいろいろな書物や雑誌の類が詰め込んであるようだったその一番上に載っていた一冊は確か彼女がかつて学んだ東京の女学校の古い交友会雑誌らしく思われたコロールの町には岩波文庫を扱っている店が一軒もないある時内地人の集まりの場所でたまたま私が山本雄三の名を口にしたところそれはどういう人ですと一斉に尋ねられた私は別に万人が文学書を読まねばならぬと思っている次第ではないがとにかくこの町はこれほどに書物とは縁のないところであるおそらくマリアンは内地人をも含めてコロール第一の読書家かもしれないマリアンには5つになる女の子がある夫は今はない H 氏の話によるとマリアンが追い出したのだそうであるそれも彼がど外れた焼き餅屋であるとの理由でこう言うとマリアンがいかにも気の荒い女のようだが事実またどう考えても気の弱い方ではないがこれには彼女の家柄から来る島民としての地位の高さも考えねばならぬのだ彼女の養父たる根血児のことは前にちょっと述べたがパラオは母系制だからこれはマリアンの価格に何の関係もないだがマリアンの実母というのがコロールの第一長老家イデイズ家の出なのだつまりマリアンはコロールと第一の名家に属するのである彼女が今でもコロール島民女子青年団長をしているのは彼女の再起のほかにこの家柄にもよるのだマリアンの夫だった男はパラオ本島オギワル村のものだがパラオでは女系制度ではあるが結婚している間はやはり妻が夫の家に赴いて住む夫が死ねば子供らをみんな引き連れて実家に帰ってしまうけれどもこうした価格の関係もありまたマリアンが田舎住まいをいとうのでやや変則的ではあるが夫の方がマリアンの家に来て住んでいたそれをマリアンが追い出したのである体格から言っても男の方がかなわなかったのかもしれぬしかしその後追い出された男がしばしばマリアンのうちに来て津垣入れなどを持ち出しては復縁を嘆願するので一度だけその願いを入れてまた同棲したのだそうだが、焼き餅男の本性は依然治らず、というよりも、実際は、マリアンと男との頭脳の程度の相違が何よりの原因らしく、再び別れたのだという。そうして、それ以来一人でいるわけである。家柄の関係で、パラオでは特にこれがやかましい、滅多なものを迎えることもできず、また、マリアンが開花しすぎているために、大抵の島民の男では相手にならず、結局、もうマリアンは結婚できないのじゃないかな、と H 氏は言っていた。そういえば、マリアンの友達は、どうも日本人ばかりのようだ。夕方など、いつも内地人の商人の再訓練の演題などに割り込んで話している。それも、どうやら、大抵の場合、マリアンがその雑談の牛耳を取っているらしいのである。私はマリアンの清掃した姿を見たことがある。真っ白な洋装にハイヒールを履き、短い洋傘を手にしたいでたちである。
彼女の顔色は例によって生き生きと、あるいはテラテラと茶褐色にあくまで光り輝き、短い袖からは鬼をもひしぎそうな尺道色の太い腕がたくましく出ており、円柱のごとき足の下で、靴の細く高いかかとが折れそうに見えた、貧弱の体育を持ったものの体格的優位者に対する偏見を、努めて廃止しようとはしながらも、私は何かしらおかしさがこみ上げてくるのを禁じ得なかった。が、それと同時に、いつか彼女の部屋で、英子染色を発見した時のような痛ましさを、再び感じたことも事実であるただしこの場合もまたその痛ましさが純白のドレスに対してやらそれをつけた当人に対してやらはっきりしなかったのだが彼女の清掃姿を見てから23日後のこと私が宿舎の部屋で本を読んでいると外で聞いたことのあるような口笛の音がする窓から覗くとすぐそばのバナナ畑の下草をマリアンが刈り取っているのだ。島民女に時々課せられるこの町の勤労奉仕に違いない。マリアンの他にも七八人の島民女が釜を手にして草の間にかがんでいる。口笛は別に私を呼んだのではないらしい。マリアンは H 氏の部屋にはいつも行くが私の部屋は知らないはずである。マリアンは私に見られていることも知らずにせっせと買っている。この間の清掃に比べて今日はまたひどいなりをしている。色のあせた野良仕事用のあっぱっぱに冬眠並みの裸足である。口笛は働きながら時々自分でも気づかずに吹いているらしい。そばの大籠にいっぱい借りためるとかがめていた腰を伸ばして、こちらに顔を向けた。私を認めると、にっと笑ったが、別に話にも来ない。照れ隠しのように、わざと大きな掛け声を、よいしょとかけて、大籠を頭上に乗せ、そのまま、さよならも言わずに向こうへ行ってしまった。去年の大晦日の晩、それは、しらじらとした、良い月夜だったが、私たちは、H 氏と私とマリアンとは、涼しい夜風に肌を晒しながら街を歩いた。夜半までそうして時を過ごし、十二時になると同時に南陽神社に初詣をしようというのである。私たちはコロール波止場の方へ歩いていった。波止場の先にプールができているのだが、そのプールの縁に、我々は腰を下ろした。相当な年配のくせに、ひどく歌の好きな H 氏が大声を上げて、いろんな歌を、主に死の得意な様々なオペラの中の一節だったが、歌った。マリアンは口笛ばかり吹いていた。厚い大きな唇を丸くとんがらせて吹くのである。彼女のは、そんな難しいオペラなんぞではなく、大抵ポスターの甘い曲ばかりである。聞きながら、ふと、私は、それらがもともと、北米の黒人どもの悲しい歌だったことを思い出した。何のきっかけからだったか、突然、H 氏がマリアンに言った。マリアンマリアン死が嫌に大きな声を出したのは、うちを出るとき、ちょっと引っ掛けてきた合成種のせいに違いない。マリアンが今度お婿さんをもらうんだったら、内地の人でなきゃダメだな。えマリアン。うんと、熱い唇の端をちょっと歪めたきり、マリアンは返事をしないで、プールの表を眺めていた。月はちょうど中天に近く、従って海は引き潮なので、海と通じているこのプールはほとんど底の石が現れそうなほど水がなくなっているしばらくして私がさっきの H 氏の話の続きを忘れてしまった頃マリアンが口を切った「でもね内地の男の人はねやっぱりね」。
。なんだ、こいつ、やっぱりさっきからずっと、自分の将来の再婚のことを考えていたのかと、急に私はおかしくなって、大きな声で笑い出した。そうして、なおも笑いながら、やっぱり内地の男は、どうなんだいえと聞いた。笑われたのに、腹を立てたのか、マリアンはそっぽを向いて、何も返事をしなかった。この春、偶然にも H 氏と私とが揃って、一時内地へ出かけることになった時、マリアンは鶏を潰して最後のパラオ料理のごちそうをしてくれた。正月以来、耐えて口にしなかった肉の味に舌鼓を打ちながら、H 氏と私とが、いずれまた秋頃までには帰ってくるよ。本当に二人ともその予定だったのだ。と言うと、マリアンが笑いながら言うのである。おじさんは、それ半分以上冬眠なんだから、また戻ってくるでしょうけれど。とんちゃん、困ったことに彼女は私のことをこう呼ぶのだ。H 氏の呼び方を真似たのである。はじめは少し腹を立てたが、しまいには平行して、苦笑するほかはなかった。わね。当てにならないというのかいといえば、内地の人といくら友達になっても、いっぺん内地へ帰ったら、二度と戻ってきた人はないんだものね。と、珍しくしみじみと言った。我々が内地へ帰ってから、エイチのところへ、二三回、マリアンから頼りがあったそうである。その都度、トンちゃんの消息を聞いてきているという。私はといえば、実は、横浜へ上陸するや否や、たちまち寒さにやられて風邪をひき、それがこじれて、六幕になってしまったのである。再び、彼女の役所に戻ることは、到底おぼつかない。エイチ氏も、最近、偶然結婚、随分晩婚だが、の話がまとまり、東京に落ち着くこととなった。もちろん、内容土足研究に一生を捧げた死のことゆえ、いずれはまた、向こうへも調査には出かけることがあるだろうが、それにしても、マリアンの予期していたように、彼女に永住することはなくなったわけだ。マリアンが聞いたら、何と言うだろうか。